Atendendo ao pedido do Nery Maneiro, eu trouxe uma sugestão de receita de salpicão cheia de sabor, textura e com um toque fresco que vai te surpreender. Comece refogando com azeite, uma xícara de cebola em cubos pequenos, meia xícara de salsão em cubinhos e meia xícara de cenoura também em cubinhos. Quando estiver tudo murchinho e levemente dourado, junte um peito de frango de aproximadamente 500 gramas cortado em pedaços grandes. Tempere com sal e uma colher de chá de páprica defumada. Agora junte um litro de água e deixe cozinhar. Depois de levantar a fervura, cozinhe por mais 30 minutos. Se preferir fazer na panela de pressão, depois que a panela começar a chiar, abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Em seguida, retire os pedaços de frango da panela, deixe amornar e desfie. A gente não vai usar o caldo e o refogado nessa receita, mas se na hora de tirar os pedaços de frango vierem junto pedacinhos do refogado, não tem problema. Uma dica, não descarte o caldo. Ele é super rico em sabor e pode dar uma base para uma sopa deliciosa. Voltando para o salpicão, vamos preparar o molho. Junte uma embalagem de 200 gramas de requeijão cremoso, uma colher de sopa de azeite e vá adicionando aos poucos uma embalagem também de 200 gramas de creme de leite, misturando para que fique homogêneo. Acerte o sal, mexa e reserve. Corte meia maçã verde em cubinhos, adicione o suco de um limão e meio e reserve. Agora em uma tigela, junte o frango desfiado, uma lata de milho em conserva, meia cenoura em tiras finas, se preferir pode ralar, a maçã verde com o suco que a gente deixou reservada, meio pepino japonês em palitos e agora vem uma proposta principalmente para você que não gosta de uva passa no salpicão. Experimente adicionar meia xícara de uvas verdes sem sementes em rodelas. Ela vai trazer uma refrescância e um adocicado sutil que eu amo. Acerte o sal se achar necessário e na sequência misture o molho de requeijão e creme de leite que estava reservado. E para dar uma enriquecida de sabor e textura, sabe a batata palha que também é muito comum no salpicão? Experimente substituir e servir com lâminas de amêndoa levemente tostadas. Uma explosão de sabor e texturas que tem tudo para agradar o paladar dos apaixonados por salpicão. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal para mais receitas e dicas valiosas na cozinha. Espero te ver em breve. Até mais!